Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomuzda ateşli, ateşli genç arkadaşlarımız için e, bir tane zombi silahsı hayatta kalma kiti yaptık. Çeşitli videolarımızın altına neden böyle bir kit yapmadığımız, neden bunu gerçekleştirmediğimiz soruluyordu. Biz de artık isteklere karşı koyamayıp bu kiti yapmaya karar verdik. Birazdan kitin içerisinde ne olduğunu göreceksiniz. Bu projemiz biraz fantastik, güzel, eğlenceli bir proje oldu. Bu her ne kadar zombi istilası kiti desek de ayakları yere basan bir isim vermek gerekirse afet durumu, acil durum kiti diyebiliriz buna. Kitin içeriğini ise e, önceki projelerimizde videolarımıza gerçekleştirdiğimiz malzemeleri kullanarak oluşturduk. Yenilerini ekledik, bazılarını kullanmadık, bazılarını kullandık. Birazdan göreceksiniz nasıl olduğunu videoda. Bir sticker tasarladık biz. Bu sticker'ı şöyle göstereyim ben size. Gerçi videonun ilerleyen dakikalarında daha detaylı göstereceğim ama e, kitin içeriği yazıyor. Burada aynısını kitin önüne yapıştırdık. Bunu kolay ulaşabileceğiniz bir yerde saklarsanız bir afet durumunda ya da bir zombi saldırısında bu kitin içerisindekilerin hepsini çantaya doldurup Direkt yola çıkabilirsiniz. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Hepinize keyifli seyirler. Videomu beğenirseniz yorum yapmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu gerçekten bizim gibi kullanıcılara çok destek oluyor. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Hadi bakalım başlayalım. Önce kutumuzu boyamakla başlayalım. Biz bir ayakkabı kutusu tercih ettik kullanmayı. Kartonu gayet kalın. Ama tabi bunun ayakkabı kutusu olarak görmesini istemiyoruz biz. Öncelikle boyayacağız. Evet arkadaşlar şimdi kutumuzun içeriğini hazırlayalım. Bildiğiniz adi bisküvit her biri 200 gram bunların yaklaşık bir tanesi 1000 kalori yapıyor iki tanesi 2000 kalori yapar acil durum ilk yardım kiti ocak kalem bir tane çakmak Gazlı vez, kini, iki tane enjektör, alkollü mendiller, yeni şarap bantları ve su filtresi, aktif karbonlu su filtresi. Neden kilin koyduğunu diye soracak olursanız e, en genel kapsamlı antibiyotik bu. Yani belki de zombilerin de işine yarıyordur. Zombilerin ısırıklarına karşı da işe yarıyordur. Su yaklaşık bir buçuk litre. Alkol. Bir tane fener. İyi bir çakı veya bıçak. Bunun üzerinde kendi alyan vidaları ve torna vidaları var. Aynı zamanda sert yapısı çekiş olarak kullanılabiliyor. Parakort ip. 
Yaklaşık 20 metre. Açıldığı zaman 20 metre ip oluyor. Bunun videosuna da çıkan linkten ulaşabilirsiniz. Acil durum hayatta kalma kitimiz. Bunun videosuna da çıkan linkte ulaşabilirsiniz. Tabanca. Mühimmat. Vahşi Doğa'da bitkileri tanımak için hazırlamış olduğumuz cep kitapçı ve doğal yön bulma yöntemleri aynı zamanda gerekli doğada kullanılabilecek bilgiler bunun da videosuna ulaşabilirsiniz. Bir tane defter. Acil durum plan haritamız. Bu haritayı ben kendi ihtiyaçlarım doğrultusunda çıkarttım. Gördüğünüz gibi bu benim evimin bulunduğu yakın çevre. Bu harita üzerinde mavilerle askeri ve kolluk kuvvetlerinin olduğu bölgeleri işaretledim. Buradan silah ve araç temin edebilirim. Kırmızı olan bölgeler hastaneler. Buradan ilaç temini yapılabilir. Pembe olan noktalar gıda maddelerini alabileceğim büyük süpermarketlerin olduğu yerler. Yeşil noktalar ise hayatta kalma konusunda ihtiyacım olacak teknik donanımı, aleti edevatı temin edebileceğim noktalar. Burada bir çizelge hazırladım. Ve 1'den 12'ye kadar bütün noktalarımı işaretledim. Bu iki nokta güvenlik açış noktası. Birbirine alternatif bunlar. Yaklaşık bunların arasında 3 km 3,5 km mesafe var. İhtiyaç durumunda bütün her şeyimi, erzağımı, her şeyimi alıp ilk başta buradan seçeceğim bir güvenlik noktasına gideceğim. Eğer orada bir problem varsa diğerine geçeceğim. Haritamı ölçeklendirdim. Evet arkadaşlar, kitimiz bu kadar. Böyle bir etiket çıkarttık. Etiketi de yapıştırdık. Ben şöyle yaklaştırmak istiyorum size biraz. Burada kitin içeriğinde saldırı, savunma, ilk yardım ve taktik ekipmanlarının olduğunu gösteriyor. Üzerine de kocaman yazdık. Aynı etiketten bir tane de ön tarafına yapıştırdım. Bu kutuyu kolay ulaşabileceğim. Ama çok fazla ayak olmayan, ayak altında olmayan bir yere yerleştireceğim. Bir afet ya da zombi silahı durumunda direkt kutunun içindekileri alıp yola koyulabileceğim. Arkadaşlar videomuz şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim.